3 Uhr morgens. So rabiat wie heute geht es regulär nicht zu. In weniger als acht Minuten sollen die 24 Polizeischüler von Polizeioberkommissarin Katrin Schall einsatzbereit sein. Für die jungen Leute ist es die erste Nachtübung überhaupt. Raus aus dem Tiefschlaf, rein in den Einsatzanzug. Das erste Jahr bei der Bundespolizei ist hart. Dem kasernenartigen Drill halten nicht alle stand. Ein Fünftel wirft hin oder fällt durch die Zwischenprüfung. Ich kann jetzt nicht, ich nicht die Zeit, bei jedem in die Tür zu klopfen und reinzugehen und kurz über den Kopf zu streicheln und sagen, werd mal wach. Deshalb muss das ein bisschen mit Schmacken zu gehen. Michelle Demetriades, alleinerziehende Mutter mit Prüfungsangst. Die 26-Jährige werden wir im ersten Ausbildungsjahr genauer beobachten. Ebenso Bersan Bajibuyuk. Der 16 Jahre alte Deutschkurde hat große Ziele, träumt von Aufstieg, sieht sich schon in leitender Position. Hey, hey, hey. Nicht alle aus Lehrgruppe 44 werden das erste Jahr bei der Bundespolizei überstehen. Gut, okay. Also, wir empfangen jetzt die Waffen. Dann kriegen Sie gleich noch eine kurze Lage, einen kurzen Befehl. Und dann geht's los in den Einsatz. Ohne Zähneputzen, ohne Frühstück. 2, 2, 3, 5, 3. Also es war jetzt wirklich Sekunden. Ich habe wirklich den Hubschell die Haare gekämpft. Und, und, ja, ich habe auch nichts zu trinken. 1, 8, 4, 3. Ja, no. nicht so viel, aber das kommt gleich. Dafür bin ich mir sicher. Ein Bus hat die Gruppe an einem Waldstück abgesetzt. Mit Karten ausgestattet sollen sie eine hilflose Person aufspüren. Orientierung ohne gps hin. Ja, aber wir sollen ja nur drei Seiten machen. Stöcke. Nein, Komm, eine Seite. Ein Stück. Soll nicht. Geht doch mal. Lehrgruppenleiterin Katrin Schall hält sich im Hintergrund und kommentiert. Kommandos geben müssen die Polizeischüler selbst. Wir also müssen sie laut rufen, Herr Mayer, für alle. Polizeikette vorrücken. <lacht> ich äh, finde es das schön, dass, äh, wie, wie schön er das hier macht. Ich auch jetzt für ihn eine große Aufgabe, sich um die ganze Lehrgruppe zu kümmern. Man hat ihnen jetzt ja was beigebracht und man freut sich ja auch, wenn das jetzt umgesetzt wird und wenn das auch funktioniert und wenn man sie dann auch guten Gewissens ins zweite Dienstjahr geben kann in die Praktika, dass man weiß, sie kommen draußen zurecht. Das ist ja das Ziel. An so einem Tag ist man immer mit aufgeregt als Lehrgruppenleiterin und trotzdem bin ich aber mehr aufgeregt für die Lehrgruppe dass alles gut wird. Wir haben natürlich Angst, dass wir vielleicht umkippen, dass wir irgendwas falsch machen. Und natürlich gucken sie auch immer auf einen. Dann merken sie, irgendwas passt nicht. Dann gehen direkt die Blicke zu mir von wegen, oh, was denkt die Frau Schall? Oder hat sie es vielleicht gar nicht gesehen? Aber ich sehe immer alles. Solche Übungen sind im ersten Lehrjahr eigentlich nicht vorgesehen. Katrin Schall organisiert diese Extras nebenbei. Sie will ihren Schützlingen authentisches Einsatzgefühl vermitteln. Das kommt gut an. So, jetzt sind alle da? Ja. Gut, wie war's? Die erste Durchsuchungskette. Cool. Ist schwierig, ne? So ein Waldstück. Ich glaube, ja. gerade die zweite Gruppe hat das ein bisschen schwieriger ja, gehabt. Ja. Ein bisschen klettern. Ja. Ja. Sie bleiben immer auf einer Höhe. Dann müssen sie halt rechtzeitig melden, dass die anderen warten. Ja, das habe ich rechtzeitig leider nicht gemeldet. Ja. ja. Alles gut, dafür üben wir es ja. So, für jeden zwei Hälften. Ich habe hier Wurst. Fürs Frühstück bleibt nicht viel Zeit. In zweieinhalb Stunden beginnt der Unterricht. Zurück zur Schule geht es zu Fuß. 15 Kilometer. Die ehemalige Bundeswehrkaserne in Dietz, einem kleinen Ort bei Limburg an der hessischen Grenze. Hier werden jährlich knapp 500 von insgesamt 8000 Bundespolizeischülern ausgebildet. Verglichen mit der Zahl der Landespolizisten ist das wenig. Nach zweieinhalb Jahren sind sie Polizeimeister im mittleren Dienst. Früher wurden nur großgewachsene Bewerber genommen. Seit das abgeschafft ist, lockt die niedrigste Polizeilaufbahn mehr Interessenten. Minderjährige Berufsanfänger, über 30-jährige Quereinsteiger. Migrationshintergrund ist ausdrücklich willkommen. Wenige Wochen nach Ausbildungsbeginn werden die Neuen feierlich vereidigt. Jetzt putzen sie noch schön Schuhe. Ja, wird knapp. Eine Viertelstunde haben sie noch. Aber meint es auch sehr gut mit dem Spülmittel, glaube ich. Hier. Die sind ja ganz voller Schaum, die Schuhe. 
Gucken wir gleich. Hey, die Frau Scheich steht schon draußen, ne? Okay, gut. Der gefürchtete Stubengang. Katrin Schall schaut heute noch genauer hin. Später besuchen die Eltern der Anwärter die Kaserne. Sie haben jetzt ein bisschen gerade. Gucken Sie, dass Sie Ihr Becken ein bisschen ordentlich machen, Herr Mayer. Hm? Gut. Mit den Pfandflaschen überlegen wir uns noch was. Jawohl. Sie die wegräumen jetzt gleich noch. Machen Sie es jetzt noch. Beim 16-jährigen Bersan Bajibuyuk sieht es ja. nicht besser aus. Nee, weil ich wollte hier heute nicht deswegen. Trotzdem haben wir jetzt den Stubendurchgang. Dann packen Sie die einfach in den Schrank, dass es ordentlich aussieht. Gut, Wir leben ja auch zum ersten Mal in so einer Gemeinschaftsunterkunft jetzt. Sie teilen sich zu zweit ein Zimmer, was auch nicht wirklich sehr groß ist zu zweit. Und da muss man schon mal lernen, Ordnung zu halten für seinen Stubennachbarn. Aber auch, damit sie hier lernen können, damit sie an ihren Schreibtisch sitzen können, damit hier nicht alles vollgemüllt ist. Und ich finde, es einfach so eine Grundvoraussetzung, dass man ein bisschen Ordnung in seinem Leben hat. Dann ist auch alles strukturierter. Und das versuche ich Ihnen beizubringen hier von Anfang an, vom ersten Tag an. Also meine Mutter macht eigentlich zu Hause so gut wie alles. Und äh, sie räumt mein Zimmer auf, macht Essen, macht einfach alles, so, was eine Mutter halt macht. Und darum muss man sich um die, an die Umstellung muss man sich mal gewöhnen. Aber das kommt jetzt so langsam. So langsam kommt man da rein. Okay. Sind alle da? Alle da. Gut. gut. Dann haben Sie jetzt noch mal Zeit. Gute zehn Minuten. Trinken Sie jetzt noch mal was? Vielleicht noch mal eine Kleinigkeit essen? Kleine Schokoriegel oder so? Ein bisschen Zucker? Und dann treten wir an um 25, in 10 Minuten vom Gebäude. Und dann sind Sie aber auch schon fertig soweit, ja? Dass wir dann gleich losfahren können. Wir haben eigentlich täglich Formalausbildung äh, gehabt auf dem Dienstplan. Sprich, dieses Marschieren üben. Links rum, rechts rum. Also alle im Gleichschritt gehen. Ja, wir haben viel geübt. Erfolgreich, wie man sieht. Drei Polizeischülern war dieses Exerzieren zu viel. Nach nur einem Monat haben sie die Ausbildung abgebrochen. Für die übrigen 479 wird zur Feier des Tages die Festbeleuchtung eingeschaltet. Mit Blaulicht geht's über rote Ampeln. Motorradeskorten geleiten den Buskonvoi. Ein Marsch auf dem Dietzer Marktplatz. Bloß den Gleichschritt halten. Auf Kommando eine Stunde stillstehen. Schulleiter Martin Hartmann nimmt dem Jahrgang den Treueschwur ab. Auszubildende des Lehrganges Dietz 182, sprechen Sie mir nach. Ich schwöre, ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren. Das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren. Und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. So wahr mir Gott helfe. So haben wir Gott helfen. Auch für Bersans Eltern geht heute ein Traum in Erfüllung. Vater Halil Bashibuyuk erinnert sich. Ja, seitdem er wie alt war, er. seit der siebten Klasse ist er halt äh, gewollt, Bundespolizist zu werden. Hat es geschafft, auch beim ersten Mal. Aufnahmeprüfung. Aufnahmeprüfung. Hat aber hart trainiert, hat sich vorbereitet all die Jahre. Also war nicht so von heute auf morgen, sondern war schon ein harter Kampf. Ja. Links schwenken. Ob Bersan Bashibüye geeignet ist, ein guter Polizist zu werden, muss ich zeigen. Rechts schwenken. Schulleiter Martin Hartmann stellt hohe Anforderungen. Jetzt gilt es auch in den ersten Wochen herauszufinden, wie authentisch jemand Polizist werden will, wie 
er sich offenbart, das äh, gelingt uns schon dadurch, dass wir Menschen auch an ihre Grenzen bringen. Da offenbaren sich Menschen. Und wir suchen wirklich den Bürgerpolizist, der weiß, was er tut und dass er den Rechtsstaat vertritt. Und das alles ist gar nicht so einfach. Dafür brauchen wir das Jahr, eben um die Grundlagen zu legen. Und zum Schluss des Jahres stellen wir immer noch fest, dass vielleicht der ein oder andere noch ganz viel an sich arbeiten muss oder es vielleicht auch gar nicht schafft. Katrin Schall soll hinbekommen, dass möglichst viele es schaffen. Der Bedarf an Nachwuchs ist immens. Bersan Bashibuyuks Eltern wollen sehen, wie ihr Sohn untergebracht ist. Im ersten Monat galt durchgehend Anwesenheitspflicht. Auch am Wochenende mussten die Neuen in Dietz übernachten. Du musst ja auch die Länge achten. Oh, erste Woche war ganz schwer. Ja? Ja, erste Woche schwer. Aber danach, jetzt sehe ich schon, dass er auch glücklich ist, dann für mich ist das Thema erledigt. Jetzt gebe ich nur Gas, dass er schaffen. Also schafft er. Ich weiß das, dass er schafft. Weil dieses Gefühl, Bauchgefühl habe ich. Ja. Gut. Schafft er. Mit Schaffen, das ist zu weit fort. Das, das ist noch ein langer Weg. Der muss aber kämpfen. Also ist nicht so, dass man da hier irgendwas auf ein äh, Geschenk bekommt. Der muss dafür kämpfen. Viel Disziplin. Ähm, auch, äh, also die Hauptsache viel Disziplin, das ist das, was ich mir am meisten mitnehmen werde, glaube ich. Es scheint, als habe der junge Mann erkannt, worauf es ankommt. Ob sich alle aus ihrer Lehrgruppe an die Vorschriften halten, hat die 32-jährige Katrin Schall im Blick. Ich muss sagen, ich liebe mein Büro hier. Vor allem, weil es hier zur Straße, zur Kantine ausgerichtet ist. Und ich immer, wenn ich mal ein Päuschen habe, hier die Lehrgruppe beobachten kann. Vor allem die Mittagszeit, weil sie gehen dann hier, die sind ja nebenan untergebracht in dem Gebäude mhm. und laufen dann hier vorbei zur Kantine. Und es gibt hier so ein, zwei Regeln hier. Wir haben keine Hände in den Hosentaschen. Wir essen auch nicht, während wir von A nach B gehen. Und äh, wir gehen schon ordentlich, eigentlich auch auf dem Bürgersteig. Ja, und dann kann ich das immer schön beobachten von hier oben. Und das wussten sie natürlich die ersten Tage auch nicht. Und habe ich oft gesehen, wenn sie hier schön mit Händen in Hosentaschen ganz tief äh, vorbeigelaufen sind. Er zum Beispiel hier, der Herr Baschibück. Und dann habe ich ihn irgendwann gesehen, mit der Zigarette in der Hand. Und habe ich nur geguckt, ich, Herr Baschibück, die sind 16. Ja, Frau Schall. Und dann ist die Zigarette weggelegt worden. Und dachte ich eigentlich auch, es wäre erledigt gewesen damit. Aber ähm, dann habe ich ihn mal erwischt. Dann musste er eine kleine Ausarbeitung schreiben. Weil es ja nicht nur darum geht, dass er mit 16 Jahren geraucht hat, sondern er hat eine klare Anordnung bekommen. Er darf hier in der Dienstzeit nicht rauchen. Auch eine Frage der Disziplin. Selbstdisziplin. Wenn es um Waffen geht, ist Bersan Bashibujik regelfest. Nummer zwei. Niemals auf andere Menschen richten, auch wenn sie nicht geladen ist. Die Waffen. Sie eins. Nein. Die eins ist mit Waffen steht so umgehen, als wären sie geladen. Dann ist drei Mündungsvorwärts abwärts halten ja. und vier ist Fingerdisziplin. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich kenne mich aus, wa? Was ist vier? Fingerdisziplin. Den Finger nie gedankenlos, mhm. äh, nie gedankenlos den Abzug betätigen oder den Finger in der Abzugsvorrichtung halten. Mit Fingerdisziplin und im Gleichschritt geht's auf den Schießstand der benachbarten Bundeswehr. Polizeioberkommissar Benedikt Schmidt leitet die Schießausbildung. Bevor die Maschinenpistolen auch nur angeguckt werden dürfen, gibt es umfassende theoretische Einweisungen. Die große Kiste. Was ist das? Ja, das passt. Ja? Ja. Ja, genau. Hast du schon mal geschossen auf einem Schützenplatz oder so? Nee, noch nie. Das erste Mal jetzt aufgeregt, aber einfach locker bleiben, dann wird das schon. Einmal bist du Habt ihr den geübt, so ein bisschen mit Druckpunkt, dass man weiß, wie man ab. Ja, wir haben das mal trocken geübt gehabt, aber. Wenn man weiß, es ist eine echte Patrone drin, dann ist es schon ein bisschen anderes Gefühl. Rechts, haben Sie gehört? Ja. Rechts schützen, bitte. Übergeben Sie mich mal ordentlich. So, auch mit Meldung, oder? Nee, aber übergeben Sie die Waffe richtig. Ach so, ja. So. Jetzt. Wie haben Sie das gelernt? Ja, so eigentlich. Ja, dann machen Sie es doch auch so. Ja. Gut. Ja, 
entsichern, einen Schuss abgeben, aus dem Ziel gehen, sichern, in Grundhaltung. Das wird sein. Schon viel, wo man dann denken muss, ne? Ja, ob es der Rest für den Niederlassen. Entsichern, einen Schuss abgeben, nachhalten. Insgesamt zehn Schuss sollen nach links und rechts gehen. Klingt nicht so kompliziert. Ja, hier sind auf den Kreis geschossen. Wir nur aufs Rechteck schießen. Nee, das sind nicht meine Schüsse. Ich habe nur hier geschossen. Die sollten doch fünf hier und fünf da. Und wir müssen zehn da drauf geschossen. Da bin ich gesagt, fünf da und fünf da. Okay, zuhören, gell? Sie müssen mehr zuhören. Also ist okay. Wir sind alle auf der Scheibe. Alles so drinnen, kann man drauf aufbauen. Persan, 5-5, Verteilung nicht mitbekommen oder im Eifer des Gefechts? Ja, ähm, ich habe um ehrlich zu sein nicht richtig mitbekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, rechts. Ja, und dann meinte er ja. Also, deswegen habe ich das auch nicht so richtig verstanden. Aber egal. Ja. Okay. Ja. Gut. <lacht> Gerade wenn es knallt, Disziplin, sich im Griff haben, ist nötig. Freitagnachmittag. Bevor sich die Lehrgruppe ins Wochenende verabschieden darf, muss das Wohnheim Besen rein sein. Beim Stubendurchgang checkt Katrin Schall nicht nur Sauberkeit. Sie prüft ihre Klasse auf Lücken im Rucksackwissen. Für Fehler werden Strafminuten addiert. Frau Trumi, auch Sie bekommen noch mal eine Chance für Ihr Rucksackwissen. Sie haben zwar kein Minus, aber Sie haben eine Wellenlinie. Ja. ja. <lacht> weil äh, ich oft die Leute immer dasselbe frage, weil ich ja weiß, wer mit welchen Sachen Probleme hat und sie können es trotzdem immer noch nicht. Und hängen immer an derselben Stelle. Und dann frage ich mich manchmal, warum sie dann nicht einfach, wenn sie doch merken, das ist mein Knackpunkt, sich nicht einfach hinsetzen und das lernen. Ja. Ja, aber ich frage sie ja immer wieder und irgendwann merken sie vielleicht, dass ich immer wieder dasselbe frage. Aber gut. Sie nennen mir bitte alle Tatbestandsmerkmale des Diebstahls. Nur nennen. Hm? Wir haben oben die drei, die wir am Whiteboard hatten. Eine fremde, bewegliche Sache. Mhm. Dann, was ist mit der fremden, beweglichen Sache? Die muss... Eine Wegnahme. Ja. Eine Wegnahme muss stattfinden. Mhm. Tatbestandsmerkmal der einfachen Körperverletzung? Äh, eine Person. Und. Wie ist denn der Krankheitszustand? Eigentlich sollte das sitzen. Katrin Schall braucht Geduld. Sie sagt über sich, sie sei nett in ihrer Strenge. Wie denkt die Lehrgruppe über sie? Hart, aber herzlich? Ja. Eine, ja. eine faire Mutter. <lacht> Was für Mutter, Schwester? Das nehme ich als Kompliment. Sehen wir uns am Montag. Gut. Schönes Wochenende. Gut. Zwei Tage Auszeit vom militärischen Drill. Alle Mitschüler fahren nach Hause, bis auf Michelle Demetriades. Um ungestört lernen zu können, bleibt sie schweren Herzens in der Kaserne. Prüfungsangst macht ihr zu schaffen. Die alleinerziehende Mutter eines vierjährigen Sohns wohnt wenige Autominuten entfernt. Ihre Eltern kümmern sich um das Kind. Für mich ist das eben wichtig, ich bin eben auch alleinerziehend, dass das eben funktioniert. Ne? Deswegen habe ich gerade immer vor den Prüfungen dann gesagt, ich bleibe dann hier, so schwer es mir auch fällt. Es tut ein bisschen weh. Ja. Es tut dann schon ein bisschen weh, man macht sich dann auch Vorwürfe, weil man sagt, okay, eigentlich gehört die Zeit meinem Sohn ja, und da verbringe ich jetzt hier. Aber man muss immer bedenken, ich stecke das jetzt hier rein und das geht auch alles irgendwann vorbei und dann habe ich auch was Handfestes in der Hand. Und ja, es kommt ja dann nicht nur mir zugute, dann auch meinem Sohn und wir können es ja dann was aufbauen. Montagmorgen, 6 Uhr. Für Katrin Schall beginnt der Tag mit Unterrichtsplanung. Für heute hat sie Fallbeispiele für Bahnpolizisten vorbereitet, sogenannte Situationstrainings. Guten Morgen. Morgen. Wenn Sie soweit sind, rechts um. 
und Richtung Polizeitrainingszentrum vorrücken. Gehen Sie einfach ins Zugabteil. Im Trainingszentrum wird der Alltag wirklichkeitsnah simuliert. Neben der Attrappe eines Bahnwaggons findet sich ein Teil eines Passagierflugzeugs. Ob Ärger beim Abschiebeflug oder Krawall am Bahnsteig. Ausbilder mimen böse Bürger. Weil es immer was anderes ist, wenn sie jetzt wirklich von dem Gegenüber stehen, und dann widerspricht der auch mal. Und das ist wirklich so das Schwierige für die, wirklich so sich durchzusetzen, weil sie manchmal auch noch nicht wissen, muss ich jetzt hart sein oder muss ich jetzt eher ein bisschen lieber sein? Und das versuchen wir ihnen hier beizubringen. Erster Einsatz für die schüchterne Michelle Demetriades. Hey! Polizei! Hören Sie sofort auf! Ich komme aus dem Magen. Hören Sie mal bitte vor die Spinde da. So. Einmal vor die Spinde bitte. Ja, ist ja gut. Ja. ja. So, erzählen Sie. Also, ja. der Automat hat mein Geld gefressen. Ja. Ich komme hier nicht weg. Ja. Ich habe hier nichts mehr. Zwei Euro. Mein Geld ist da drin. Sie können nicht hier einfach gegen den Automaten treten. Wie? Ich kann nicht. Natürlich kann ich. Nein, können Sie nicht. Ich das doch. Sie zerstören den Automaten. Ich habe jetzt gesehen, dass Sie mehrmals gegen den Automaten getreten haben. Dieser ist jetzt offensichtlich beschädigt. Ja, das ist eine Straftat. Das ist eine Sachbeschädigung. Das ist eine Das ist eine Sachbeschädigung. Das ist eine Straftat. Ich brauche jetzt mal Ihren Personalausweis. Ihren Personalausweis. Auch bei Aufregung richtig funken. Katrin Schall achtet auf jedes Detail. Äh, ich korrigiere. Kommen erneut mit Geburtsdatum. 24041982 kommen. Das Situationstraining ist wirklich so ein bisschen die Kür, weil sie wirklich aus allen Bereichen die Anwälte die Sachen anwenden müssen. Es war bei dieser Situation wirklich viel, an, was sie denken mussten, aber sie haben an alles gedacht. Also ich bin sehr zufrieden. Okay. Haben sie sehr schön gemacht. Mit welchen Maßnahmen der Einsatz gelöst wird und wie die angehenden Polizisten dabei auftreten, wird Katrin Schall benoten. Wochen später. Der bisherige Leistungsstand wird verkündet. Die Polizeischüler sind angespannt. Ihr bisheriges Abschneiden ist wichtig fürs Zwischenzeugnis. Wir hatten ja ein, zwei, die nach den ersten Aufsichtsarbeiten schon nicht so gut standen die auch dann Zielvereinbarungen bekommen haben, dass sie in die Nachhilfe gehen sollen, dass sie was tun müssen. Ähm, leider habe ich festgestellt, dass sie trotzdem nicht unbedingt in die Nachhilfe gegangen sind. Also ich nehme das nicht persönlich, aber ähm, mir macht das schon was aus, wenn ich immer wieder was sage und ich merke dann auch in den Klausuren, die ich korrigiere, es wird nicht umgesetzt. Und dann frage ich wieder, woran lag es? Und dann merke ich, die sind einfach nur faul teilweise. Und dann muss ich sagen, dann ärgert mich das schon ein bisschen, dass man hier macht und tut und versucht, ihnen das bestmöglichst alles beizubringen, dass sie auch alle bestehen. Und es äh, wird nicht umgesetzt. Aber ich glaube, das ist wie mit kleinen Kindern. Da sagt man das auch immer wieder. Und die denken, ja, ja, red du mal, ich schaffe das schon alles irgendwie. Nur leider sieht man ja in der Lehrgangsleistung, dass es bei manchen eng wird. Am Ehrgeiz dürfte es bei Michel Demetriades nicht liegen. Ihre Lehrgangsleistung, ich denke, es wird Ihnen gefallen. Das sind die Lehrgruppenbeste. Wow. Ich habe extra ausgerechnet mit der Frau Luis, weil Sie haben gewonnen. Gewonnen. <lacht> da kann ich nicht viel zu sagen. Ich bin sehr zufrieden. Ne? Danke. Ich muss nur noch halt nächste Woche. Und dann Schaffen Sie. Mache ich ja. mir bei Ihnen keine Gedanken. Ach, ich bin trotzdem aufgeregt. Am Anfang war ich noch sehr zurückhaltend, aber ich finde, das wird dann auch mit der Zeit besser. Also irgendwann stellt man dann das auch ab. Und ich glaube, wenn wir dann nächstes, also nach dem Sommer denn in den Abteilungen sind, da haben wir ja eh keine Chance. Und da werden wir eigentlich hier ganz gut drauf vorbereitet. Man verliert das dann doch mit der Zeit. Ja. Und eigentlich, man freut sich dann auch, wenn man mal dann auf die Menschen losgehen darf. Ne? Für Bersan Baschibüyük endet der Traum, Bundespolizist zu werden. Durchgefallen. Zusammen mit seinem Vater kündigt er. Mit uns über ihre Entscheidung sprechen wollen er oder seine Eltern nicht. Wir sehen ihn an diesem Tag zum letzten Mal. Der Flughafen Frankfurt. Schnuppertag für die Lehrgruppe auf Deutschlands größtem Airport. 2400 Bundespolizisten arbeiten im Schichtbetrieb. Sie sind zuständig für die Luftsicherheit und kontrollieren international Reisende. Bildlich betrachtet verläuft die deutsche Landesgrenze inmitten der Terminals. 
Ja, also im ersten Moment ist für mich ja auch ein bisschen neu. Also ich bin jetzt nicht so oft am Flughafen. Also ich bin schon sehr lange nicht mehr geflogen. Deswegen kenne ich auch die ganzen Abläufe eigentlich gar nicht mehr so richtig. Deswegen freue ich mich auch heute wirklich auf den Tag, um mal zu sehen, wie das denn wirklich abläuft. Weil so einiges hat sich ja mit der Zeit dann doch getan. Bei der Einreisekontrolle überprüft neuerdings eine Software die Identität. Statt der Beamten gleicht eine Kamera das Erscheinungsbild des Reisenden mit den biometrischen Passdaten ab. Stimmt alles, öffnet die Schleuse. Polizeihauptkommissar Tobias Flechsig erklärt der Gruppe die neue Technik. Im Zweifelsfall prüfen Grenzpolizisten durch gezielte Fragen, wer vielleicht etwas zu verbergen hat. Michelle Demetriades darf zusehen, wie ihre Kollegen amerikanische Touristen kontrollieren. Die beiden Paare geben an, eine Urlaubsreise zu machen. Quer durch Europa. Nächstes Ziel, Niederlande. Es scheint alles in Ordnung. Also Englisch ist jetzt nicht so mein Ding, aber nee, muss ich dann nochmal lernen. Alles verstanden? Ja, doch. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Der Beamte hier entscheidet über die Einreise des Staatsbürgers, der vor ihm steht. Und es ist natürlich auch immer meine zweite Meinung wichtig. Der Kollege, der nebenan sitzt oder eine Position weiter sitzt, der auch vielleicht noch einen geschulteren Blick hat auf die gesamte Sache, der wird natürlich damit einbezogen. Nächste Station, Luftsicherheitskontrolle. Das Durchsuchen der Fluggäste übernehmen Sicherheitsunternehmen im Auftrag der Bundespolizei. Die überwacht lediglich die Arbeit ihrer Subunternehmer, greift nur im Einzelfall ein. Die Kontrollstelle wird durch zwei Beamte gesichert, notfalls mit Waffengewalt. Im nächsten Ausbildungsjahr wird Michel Demetriades hier stehen. Wir machen ja ein Praktikum. Wir schauen da nicht nur, wir sind dann zweiter Mann und wir gehen dann auch richtig streifen. Wir gehen dann wirklich richtig raus mit den Kollegen und da sollte man schon funktionieren. Deswegen werden unsere Vorgesetzten trainieren uns deshalb auch wirklich darauf hin, weil auch unsere Kollegen sich auch auf uns verlassen müssen. Also wir müssen schon wissen, was wir hier tun, wie wir handeln, auf welcher Rechtsgrundlage wir handeln, weil wir sitzen dann nicht mehr im Lehrsaal. Mitte August endet das erste Ausbildungsjahr. Heute werden die Ergebnisse der Zwischenprüfung verkündet. Ein letztes Mal marschieren. Katrin Schall lenkt ihre Klasse zur Entlassungsfeier. Der Gruppe 44, zweimal links schwenken, vorrücken. Genau wie an Tag 1 sieht die faire Mutter, wie sie hier genannt wird, auch heute jedes noch so kleine Detail. Ja, ob wir das Hemd bügeln können. Ne? Ah. Von ursprünglich 482 Schülern haben 99 aufgegeben oder die Zwischenprüfung nicht bestanden. Das Beste kommt zum Schluss. Michelle Demetriades ist nicht nur die Nummer 1 ihrer Klasse, sie hat auch die beste Note des gesamten Jahrgangs erzielt. Demetriades, Michelle, ist richtig so gesprochen? Ja. Oh mein Gott. Ja, haben Sie ganz toll gemacht. 12,84 Rangpunkte. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich finde das toll. Super. Ja. Lehrgruppe 44 löst sich auf. Viele sehen sich nie wieder. Auch für Katrin Schall kommt der Moment, in dem sie loslassen muss. Heute endet mein Ausbildungsauftrag für Sie. Versuchen Sie immer, Ihr Gewissen mit dem Dienst zu vereinbaren. Vielleicht denken Sie dabei auch an die Werte, die ich Ihnen vermittelt habe. Kurz gesagt, seien Sie gute Polizisten. Sie können auf sich und das, was Sie hier geleistet haben, wirklich stolz sein. Denn ich bin es. Katrin Schall hat ihren Teil getan, damit aus jungen Menschen wie Michelle Demetriades gute Polizisten werden. Sehr traurig gerade, aber Noch ist ungewiss, wer bis zum Ausbildungsende durchhält. Auf dem harten Weg zur Bundespolizei. Ja,